அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி மிக மிக முக்கியமான ஒரு பாடம் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் பிள்ளைகளா அது என்ன அப்படி கேட்டிங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் நியூட்டனுடைய லா ஆஃப் மோஷனாக நிறையா படிச்சுருப்போம் அதனால் என்ன எப்பயுமே சொல்லுவோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் இதான் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு புள்ளியை காம்போம் இது வந்து உண்மையில் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் உலகத்தில் எதுவுமே புள்ளியாக இருக்கிறதில்ல ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம படித்த எல்லாமே புள்ளியாக தான் காமிச்சிருக்கோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம படித்ததை இப்போ எலாபரேட் பண்ணணும் உலகத்தில் எல்லாமே அது எப்படி இருக்கலாம் ஒரு ஒரு அது ஒரு ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிளாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்கொயராக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளாக இருக்கலாம் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் தான் உலகத்தில் எதுவுமே இருக்குமே ஊழிய எது எது இப்படி இருக்காது இந்த மாதிரி பெர்ஃபெக்டாக நம்ம சொல்கிற மாதிரி என்ன இருக்காது இப்படி ஒரு புள்ளியாக இருக்காது அப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தான் ஒரு ஒரு ரெக்டாங்கல் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அது அப்படி பறந்து மட்டும் போகாது அது சுத்தவும் செய்யும் அப்போ நம்ம என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு பொருளை தூக்கி போகிற ப்ரொஜெக்ட் மோஷன் படிப்போம் படித்தா என்ன சொல்லுவோன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் தூக்கி எறிஞ்சிங்கன்னா அது என்ன பாதையில் போகும் இப்படி பேரபலிக் பாத்தில் போகும்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இது இது பொய்யா பொய் இல்லை உண்மை தான் ஆனால் என்ன பிள்ளைகள் புரிஞ்சுக்கணும்னா அது இந்த பாதையில் பயணம் பண்ணும் பொழுது பலவிதமான வெவ்வேறு பாதையும் அது எடுக்கும் வெவ்வேறு பாதைன்னா வெவ்வேறு விதமான இயக்கம் இருக்கும் இந்த பண்ட படத்தை பாருங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஒரு சின்ன பையன் என்ன செய்கிறான் ஒரு பேட்டை தூக்கி போடுறான் அந்த பேட் எப்படி எசென்ஷியலாக போகுது பாருங்கள் பேட் சுற்றிக்கிட்டே தான் போகும் நீங்கள் எந்த பொருளை நீங்கள் தூக்கி எறிஞ்சு பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பொருளை தூக்கி எறிஞ்சிங்கன்னா அது பொருள் என்ன செய்யும் அது ஒரு மெயின் பாதையில் போகும் போகும்பொழுது அது அது என்ன செய்யும் எத்தனையோ விதமான இயக்கங்களை எடுக்கும் அதனுடைய ஒரு புள்ளி மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் பாயிண்ட் பிள்ளைங்களா இது ஒரு ஸ்பெஷல் பாயிண்ட் இதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம படிக்கிற எல்லாமா இது வரைக்கும் படித்ததாக இருந்தது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் ரைட் பல பல புள்ளிகளுடைய இணைந்திருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம படிக்க போகிறோம் ரைட் அப்போ இதுதான் உண்மையிலுங்க தான் என்ன ஆரம்பிக்குது ஃபிசிக்ஸு பிகின் ஆகுது இயற்பியலுங்க தான் ஆரம்பிக்குது அப்போ இதை படிக்கும் பொழுது நம்ம மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே நான் காமிச்சே இல்லையா அந்த சென்டர் இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இந்த 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 ஸ்பெஷல் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அதாவது நிறைகளுடைய மையம் இந்த நிறைகளுடைய மையம் எது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுறது தான் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகளில் முதல் வேலை சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பார்ட்டிகிள் இந்த மாதிரி ஒரு 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 அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகுலர்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு கிளியர் ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் இந்த 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 ரெக்டாங்கிளுக்கு இதுதான் சென்டர்னு சொல்லிடலாம் இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சப்போஸ் இது ஒரு ஸ்ஃபியராக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு ஸ்ஃபியர் கோலமாக இருந்துச்சுன்னா இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியும் இந்த மாதிரி சொல்லிட முடியும் ஆனால் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த கிரிக்கெட் பேட்டே உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் சரி கிரிக்கெட் பேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிரிக்கெட் பேட் இப்படி தான் இருக்கும் அடிப்படையில் இந்த மாதிரி அதனுடைய பேட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அது தென் இது வந்து அதனோட ஹேண்டிலாக இருக்கும் இதுதான் ஹேண்டில் ரைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நீளமாக இருக்குது ஹேண்டில் எப்படி இருக்குது சின்னதாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல முடியாதுன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னால் இதனுடைய நீளத்தில் பாதின்னு சொல்ல முடியாது எந்த இடத்துல பொருள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு தான் அது இயற்கை சென்டராக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்கும் இதுதான மாசிவ் பொருள் இந்த இடத்துல இருக்கும் யூ யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சரிங்களா அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா எந்த இடத்துல பொருள் தட் இஸ் நிறை மாஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதுக்கு பக்கத்தில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும் ரைட் அப்போ இந்த தன்மையை பயன்படுத்தி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நிறை மையம் நிறை மையத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் யோசிக்க போகிறோம் ஸோ எப்பயுமே எப்படி யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான விஷயத்தை வச்சு தான் என்ன செய்வோம் நம்ம வந்து ஆரம்பிப்போம் அப்போ இதுக்கான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக சார் என்ன விஷயத்த சொல்லுவேன் கேட்டிங்கன்னா சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பொருள் இருக்குது வச்சுக்கோங்க இது ஒ
இங்கே ஒரு பொருள் இருக்குது இங்கே ஒரு பொருள் இருக்குது ரெண்டுமே என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு ரிஜிட் பாடியால் கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த ரிஜிட் பாடிக்கு இடையே இல்லைன்னு வச்சுக்கிறேன் அது மாசே இல்லை நிறைய இல்லை அப்படி இருக்காது அவ வச்சுக்கிறேன் இதனுடைய லென்த்தை சே எல்லுன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை நான் எல்லுன்னு வச்சுக்கிறேன் நம்ம ஆய்வு ஆரம்பிக்கிறதுக்காக சரியா இப்போ இதனுடைய மாசை சே எம் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இதனுடைய மாசை எம் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கலாம் சரி எனக்கு தெரியாது நான் நான் நானாக கற்பனையாக பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கலாம்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் இங்கே தான் என்ன இருக்க போகுது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்க போகுது எம் ஒன்லேருந்து சே அது வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்குது எல் ஒன்னுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் சரியா எம் டூலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்குது சே எல் டூங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்குது அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் சரியா இப்போ நான் எப்படி ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்கிறேன்னா இங்கே நான் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் அதாவது மாசும் எந்த இடத்துல வந்து பொருள் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாஸ்க்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது ஸோ மேக்ஸ் நம்ம கொண்டு வர்றோம் எப்படி மேத்தமேட்டிக்கல் அப்ரோச் ஃபிசிக்ஸில் வருதுன்னு யாருமீங்க அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த எல் ஒன் ஆனது இந்த எம் ஒன்றுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் இது தான் பிள்ளைகளா ஆராய்ச்சிக்கான பேசிஸ் இது பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சுனா ஏன்னா உங்கள் புக்கில் எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா எடுத்தோடனே அவங்க ஒரு ஃபார்முலாவுக்குள்ளே போகிறாங்க பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கன்விக்ஷனே வராது எப்படி அந்த ஃபார்முலா வந்துச்சுன்ற கேள்வி இருக்கும் சார் அதை எலாபரேட் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன் ரைட் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது இந்த 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 இது பிள்ளைகளுக்கு புரியுதுங்களா அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் எப்போ மாசம் அதிகமாக இருந்துச்சுனா அதனால் யூனிவர்சல் ப்ரொப்போஷனல் சொல்கிறேன் அப்போ இப்போ சொல்லுங்கள் எல் டூ எப்படி இருக்கும் எல் டூ நேச்சுரலை இஸ் யூனிவர்சலி ப்ரொப்போஷனல் டூ ஒன் பை எம் டூ ரைட் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன எழுதலாம் எல் ஒன் பை எல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே போயிடும் இல்லையா எம் டூ பை எம் ஒன் ரைட் இதுலேருந்து நம்ம என்ன எழுத முடியும் எம் ஒன் எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ எல் டூ ரைட் சப்போஸ் நான் எல் ஒன் தான் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறேன்னு வச்சுக்கோமே அதாவது எம் ஒன்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறேன்னு வச்சுக்கோமே நான் எல் ஒனை சிம்பிளாக எழுதிடலாம் எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ எல் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ரைட் சப்போஸ் சப்போஸ் எனக்கு எல் டூன்னு தெரியாது இல்லையா அப்போ இதை நான் பயன்படுத்த முடியாது அப்போ இந்த எல் ஒன்னு எல் டூ ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த எல்லை வச்சு நான் கனெக்ட் பண்ண விரும்புகிறேன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் கேட்டிங்கன்னா இந்த எம் டூவை எம் டூன்னு எழுதி எல் டூ எப்படி எழுதலாம் எல் மைனஸ் எல் ஒன் ஏன் எப்படி எழுதுற ஏன்னா எல் வந்து மெஷரபுள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணிடலாம் எல் ஒன் எல் டூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நான் என்ன பண்ண முடியும் கேட்டிங்கன்னா எம் ஒன் எல் ஒன் இங்கே எம் டூ மைனஸ் எல் ஒன்றுக்கு லெஃப்டில் வந்துடும் லெஃப்டில் வரும்போது ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ ப்ளஸ் எம் டூ எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ எல் இது ஏன் இப்படி செய்கிறேன் ஏன்னா எல் ஒன்றை தனியாக எடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இப்படி தனியாக எடுத்துடலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ எல் ஸோ இதுலேருந்து நான் எல் ஒன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ எல் டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்போ இதுலேருந்து போய் சிமெட்ரி நான் என்ன செஞ்சிடலாம் எல் டூ உங்கள் நுடிச்சிடலாம் எல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் இன்டு எல் டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்போ இப்போ நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம்னா ஒரு வித்தை கற்றுக்கிட்டோம் என்ன வித்தை கற்றுக்கிட்டோம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா சென்டரை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அற்புதம் இந்த நீங்கள் இப்போ உங்கள் இப்போ உங்கள் புக் எடுத்து பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா மாதிரி தான் அது இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஒன்றும் ஆராய்ச்சி முடியல ஏன்னா இது வந்து நான் சும்மா அப்ஸ்ட்ராக்டாக என்ன செஞ்சுருக்கேன் நம்ம டென்த்தில் படிக்கிற மாதிரி சும்மா ஒரு இடத்துல இது செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் இப்போ இப்போ படிக்கிறது மேல்நிலை வகுப்பு படிக்கிறீங்க அப்போ இங்கே நம்ம இந்த மாதிரி செய்ய முடியாது ஒரு கோஆடினேட் சிஸ்டத்தில் கொண்டு வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இந்த செஞ்ச விஷயத்தை எதுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் ஒரு கோஆடினேட் சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே இந்த இடத்துல எம் ஒன் இருக்குது எல் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி எம் டூ இருக்குது இப்படி தான் எழுதணும் ஸோ பி இந்த இடத்துல இருக்குது திஸ் இஸ் பி This is L1, this is L2, right? M1 ங்கிறது சே சே X1 டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கு எம் டூங்கிறது சே எக்ஸ் டூ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கு இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ
this is x1 so l1 plus x1 right appo nam edha kandupidichitom x a kandupidichitom namalukku yerkenave l1 theriyuma theriyum so l1 evlo irukku ipo na x1 modha eludhikiren x1 plus l1 l1 evlo l1 is equal to m2 l divided by m1 plus m2 ரைட் இப்போ இங்கே எல் இருக்கு எல்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் இதான் எல் இதான் என்ன ஆக்சுவலாக எல் சரிங்களா ஸோ இந்த எல் எப்படி எழுதுறது எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதுறான்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஸோ திஸ் இஸ் எல் ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ இந்த எல் எப்படி எழுதலாம் இதானே எல் திஸ் இஸ் எல் ஸோ எல்லுங்கிறக்கு எக்ஸ் டூ வரைக்கும் வந்து எக்ஸ் டூ வந்து எக்ஸ் ஒன்னை கழிச்சிடணும் so x2 minus x1 okay divided by m1 plus m2 so ini ullad simple operation da so idu enna pannalam this is going to be equal to lcm eduthinga m1 x1 plus m2 x1 plus m2 x2 minus m2 x1 divided by m1 பிளஸ் எம் டூ ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் கேன்சல் ஆகிறாம் பாருங்க திஸ் இஸ் மைனஸ் எம் டூ எக்ஸ் ஒன் திஸ் இஸ் பிளஸ் டூ எம் டூ எக்ஸ் ஒன் ரெண்டு பேரும் கேன்சல் ஆகிடுவாங்க ஸோ திஸ் பிகாம்ஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ் உங்கள் புக்கில் இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்படி ஆரம்பிச்சு நம்மளுக்கு புரியாதங்கிற கதை சார் என்ன செஞ்சிருக்கேன் இது எப்படி வந்துச்சு இந்த கன்வென்ஷன் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு ஸோ அந்த கன்வென்ஷன் வந்தால் நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் இந்த இந்த முறையை உங்களுக்கு கையாள தெரியும் எப்பயுமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபிசிக்ஸில் ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமே இல்லை ஆன்சர் முக்கியம் இந்த சென்ஸ் என்ன என்ன சென்ஸில் முக்கியம் கேட்டிங்கன்னா அதை வச்சு ப்ராப்ளம் செய்வது முக்கியம் அதை விட ஆயிரம் மடங்கு முக்கியம் எப்படி ப்ராப்ளத்தை அணுகணுங்கிறது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது ஸோ திஸ் இஸ் தி மெத்தட் to approach ab idhu mukkiyana part edhu solven idha than solven this is logic inda logic than puthagathile solli kudukka patrukono sambhavam illa idhilirundha idhu varudhu ab idhu nammal purinjiruchina nama enna seiyum mudiyum kettingana for example or three dimension space arinjana inga na verende vasadhika enna senja or two dimension la adhu one dimension la place panna ana logic padi ipo neenga enna pannirala or three dimension la irundhuchina simple ah solliralam enna solala suppose neenga oi kandupidikka nenikireenga இப்போ வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஒய்ல என்ன செல்வ எழுதுவீங்க எம் ஒன் ஒய் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஒய் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஸோ கேபிட்டல் எம் ரெண்டோட சமேஷன் இசட் எழுதுவோம் இசட் கோஆர்டினேட் எழுதும் நினைக்கிறீங்க என்ன செய்வீங்க எம் ஒன் இசட் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இசட் டூ டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம் இப்படின்னு நம்ம செஞ்சிடலாம் ஸோ இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அடிப்படை விஷயம் பிள்ளைங்களா இப்போ சார் அடுத்து உங்களுக்கு அடுத்த காணொலி என்ன சொல்லி தரேன் கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கு பதிலாக மூணு பார்ட்டிகள் இருந்தா நாலு பார்ட்டிகள் இருந்தா நூறு பார்ட்டிகள் இருந்தா இல்ல பார்ட்டிகளா நீங்க பிரிக்க முடியாத மாதிரி சேர்ந்தாப்புல கண்டினியூஸா இருந்தா அப்ப இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பிரச்சனைய எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கறத சார் என்ன செய்யறேன் அடுத்த காணொலியில பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தர்றேன் இது ரொம்ப முக்கியமான காணொலி முதல் காணொலி சந்தேகம் இருந்ததுன்னா சார்க்கு என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த